السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد في بحيرة مر أمر آبر وفنة شامل وفستة هاشي عاركتي في كي مصر نيشي تحت شي اك جن روغن بكتي تار تصرف قطتكو غرحان جگو شيطا ما درك جانت هابي كارن اونك شماي اك جن مانو جخن روغن هاي جاي شي جخن نيجر जीवन ऊपर निराश हो जाए तक अनेक कि तरफ कर शरियत कतटुकू ग्रहणजोग्य तरह मानुष जख सुखे तक तर जेको तरफ ग्रहणजोग्य से स्वाधीन भाव तर सम्पर क्षेत्र तरफ करते तब शरियत जतटुकू ता सूज दे तुकु कंतु एर बेपार व्यतिक्रम हो एक व्यक्ति जख रोगक्रांत हो जाए तक तर रोग देखार विषय ये रोगटा कि एम रोग जेटा मानी तरह आशंका नहीं मरे जाए मानी कठिन को रोग नए साधारण रोग से एक कारण साधारण मृत्युबरण करबा जतियों रोग जेमन कारो दाँते व्यथा कारो आंगुली व्यथा कारो आपनर माथाय व्यथा कारो शर को जगह व्यथा जेटा को जीवन ऊपर हाँ अपनार भयंकर को प्रभाव फेलें और से मृत्युबरण करबा एम जो साधारण को रोग है जेटा सुस्थता हाँ विशाल भाव आशा करा जाए तर तरफ बाध्यतमूलक ग्रांटेड है जे रखम एक जन सुस्थ मानुषे तरफ ग्रांटेड है मान से जी को तरफ कर सम्पद दिए दे हाँ अथवा दान हाँ तक से ग्रहणजोग्य कारण से तो सुस्थ मानुषर मत ही जे रोगटा तर आविक रोग से आपनर भलो हो जाए सूतरा निराश हार से सूझ नहीं से निजे बेपारे निराश हो सबकि दिए दिए एक कारण शरियत सुस्थ मानुषर मत ही तर तरफ के ग्रहण कर सूतरा का जिन सेवा कर ले जिन दान दी तरगू ग्रहणजोग्य एमक से जो तरह पुरो सम्पद दिए दीते चाय हाँ से दीते ग्रांटेड है हाँ जदि तर हाँ अपनर ए रखम मानी सूझ थे जो ये भलो नए वारिशर जो कि रेखा जावा अवश्य दरकार क्यों ते जो दिए दे ग्रांटेड है तब जो तरह असुस्थता एम पर्या है हाँ एवं तो ये छो सु हार सूझ क्यों जो दान फेल से अवस्था परवर्त जदि परवर्ती भयंकर रूप धारण कर तरह तरह हेबा हाँ यहाँ अथवा दान एगू ग्रहणजोग्य थे कारण से जख दान हेबा कर तक क्योंकि तरह रोग कठिन पर्या ना ये कारण परवर्ती जदि हाँ तरह रोग भारी हो जाए कठिन हो जाए से मृत्युबरण कर हल्का रोग थका अवस्था जे दान से ग्रांटेड है ये हे आसल कथा ये विशुद्ध मत कारण जिस समय से दान कर भयंकर परिसना कंतु जदि जख दान से जो कठिन परिसी थे जे एम असुस्थता ताके पे बस भयंकर जे जेको समय मृत्युबरण करते जेमन मारा को रोग बर्तमान अपनर करोना भाइर व्यापार सेपार आसे ए रखम जेटार हाँ अपनर भयंकर आकार ए रखम को रोग हो तक तर अपनार जो दान इत्यादि थे एम अवस्था से सबग सब सम्पर क्षेत्र ग्रहणजोग्य है ना बर तर मूल सम्पर एक तृतीयांशर क्षेत्र ग्रहणजोग्य है शरियत विधान एवं से तृतीयांशर क्षेत्र जदिव बसि आकार से कर फेले कंतु एक तृतीयांश ग्रांटेड है एक तृतीयांशर क्षेत्र बाढ़ती ग्रहणजोग्य है ना क्यों जी वारिशे जो ग्रहणजोग्यता दिए दे मन ता ठीक है जो तीन दान कर गेन हाँ पिता तेल असुविधा नहीं राजी आसी तेज़ होते तर सम्मति लागे क्यों सम्मति ना थे एक तृतीयांशर कमे ग्रांटेड है ये हम शरियत कथा एवं से मृत्यू पर ही ग्रांटेड है কারণ রসুল আকরম সাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ তাসাদ্দাক আলাইকুম ইন্দা ওয়াফাতিকুম বি থুরুসি আমওয়ালিকুম জিয়াদাতান ফি আমালিকুম যে রসুল আকরম সাল্লাম বলেন আল্লাহ জাল শান তোমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছেন তোমাদের মৃত্যুর সময়ে যে তোমরা এক তৃতীয়াংশ তোমাদের হ্যাঁ আমলের সুবিধার জন্য হ্যাঁ তোমরা দান করতে পারো এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং মাজার হাদিস হাদিস নম্বর দুই হাজার সাতশত নয় দারা কুতনির হাদিস চার নম্বর খণ্ড পৃষ্ঠা নম্বর চারশত পঞ্চাশ বাইকের হাদিস হ্যাঁ বাইহাকির খণ্ড হচ্ছে ছয় নম্বর পৃষ্ঠা নম্বর হচ্ছে দুইশো ছুষট্টি এরবাউল গলিলের মধ্যে আলবানির আহমদ আলী এটাকে হাসান বলে দাবি করেছেন হুম এরবাউল গলি দেখতে পারেন ছয় নম্বর খণ্ড পৃষ্ঠা নম্বর সাতাত্তর হ্যাঁ সুতরাং এই ভিত্তিতে আমরা এটাই বললাম যে যদি ভয়ঙ্কর রোগ হয় তাইলে एक तृतीयांश मध्य 
তার সেই দান অথবা হেবা গ্রহণযোগ্য হবে এবং এরকম ভাবে হ্যাঁ আমরা বলবো যে এই যে হাদিসটা সেটা আপনার এক কারণ তার দানটা যদি সে বেশিরভাগে দিয়ে থাকে তাইলে ওয়ারিশদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে কারণ কেউ যদি মানে মৃত্যুর সময় তার পুরো সম্পদকে দান করে দেয় এতে করে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার ওয়ারিশরা এই কারণে শরীয়ত সেটা গ্রান্টেড করে না হ্যাঁ তার বরং এটা প্রযোজ্য হবে এক তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে যেরকম ওসিয়ত যদি করে একই কথা কেউ যদি মৃত্যুর সময় ওসিয়ত করে সেটাও একই অবস্থা তবে কেউ যদি এমন রোগ হয় তার মানে স্থায়ী রোগ যেমন বর্তমান যুগে কিন্তু ভয়ঙ্কর নয় হ্যাঁ যেমন আপনার কারোর সুগার আছে অথবা কারোর এই জাতীয় প্রেশার আছে ইত্যাদি এই সমস্ত মানে রোগের ক্ষেত্রে আপনার গ্রান্টেড তার দানটা কারণ এই সমস্ত রোগ কিন্তু ভয়ানক অবস্থা না যদি বিশেষ করে সে একবারে বিছানায় পড়ে না যায় যদি কোনো ব্যক্তি বিছানায় পড়ে যায় তাইলে তার ব্যাপার আবার ভিন্ন হুম তাইলে এমত অবস্থায় কারোর সুগার রোগ আছে কারোর যদি হ্যাঁ আপনার এরকমভাবে কোলেস্ট্রেল আছে হ্যাঁ এগুলো স্থায়ী রোগ সাধারণত আর কারোর যদি এরকমভাবে প্রেশার থাকে তাদেরও যত দান সৎকা ইত্যাদি সুস্থ মানুষের মতো সেগুলো গ্রান্টেড হবে কারণ এই সমস্ত রোগের কারণে মানুষ মারা যায় না হুম এরকমভাবে কেউ যদি বৃদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু কঠিন কোনো রোগ হয় নেই কিন্তু এই বৃদ্ধতা বৃদ্ধ বয়স তো চলতে থাকবে এটা তার জোয়ান হবে না একই অবস্থা তাদেরও আপনার এই সমস্ত দান সৎকা এগুলো গ্রহণ গ্রান্টেড হবে কোনো অসুবিধা নেই সুস্থ মানুষের মতো তবে যদি এই সমস্ত রোগের কারণে কেউ বিছানায় পড়ে যায় আর উঠতে না পারে হ্যাঁ তাহলে কিন্তু তার যত দান সৎকার সেগুলো এক তৃতীয়াংশের মধ্যে গ্রান্টেড হবে তার বেশিতে হবে না কারণ হচ্ছে সেই ব্যক্তি ওই যে ভয়ঙ্কর রোগের মতো পর্যায়ে পৌঁছে গেছে কারণ সে বিছানা হ্যাঁ বিছানা থেকে উঠতে পারে না তাইলে সে ভালো হওয়ার আর কোনো হ্যাঁ আশঙ্কা নেই বা সুযোগ নেই এই কারণে তার যত দান সৎকা ইত্যাদি হবে তখন তার হ্যাঁ মানে মৃত যে তার মৃত্যু একবারে নিকটে তার মতোই তার তাসরফগুলাকে শরীয়ত আপনার গ্রহণ করে থাকে যে এক তৃতীয়াংশের কমে বা এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সেটা গ্রান্টেড হবে তার বাড়তি কোনোটার মধ্যে গ্রান্টেড হবে না সে যদি পুরো সম্পদ দিয়ে যায় অর্ধেকও দিয়ে দেয় সেটা গ্রান্টেড হবে না আশা করি ব্যাপারগুলো আমরা বুঝতে পেরেছি যে কোন সময় কতটুকু কোন রোগের অবস্থায় কতটুকু কারোর দান ইত্যাদি গ্রহণযোগ্য হবে সেটাই আলোচনা থেকে আমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছি আল্লাহ আজর শাহান আমাদেরকে সঠিক বুঝ দিয়ে দেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করার টপিক দেন আসাল্লাহ আলহ নবী নাহমদ আলী আসাল্লাহ